প্রিয় দর্শক স্বপ্নের দেশ আমেরিকা পৃথিবীতে অনেক স্বপ্ন থাকে কিন্তু আমেরিকান ড্রিম কিন্তু একটাই একটাই ড্রিম যেটা পৃথিবীতে দেশের সাথে সম্পৃক্ত বলে থাকে আমেরিকান ড্রিম দ্যার ইজ নো আদার ড্রিম অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি যাদের নিকট আত্মীয় ভাই বোন আমেরিকায় থাকে একদিন আমেরিকায় এসে নিজেকে গড়ে তুলব ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও মজবুত করব সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যখন নিজের ভাই বোন বা আপনার পিতা মাতা সন্তানদের জন্য আবেদন করে বৈধভাবে এ দেশে বসবাস করার জন্য তখন সেই স্বপ্নের জাল আস্তে আস্তে করে বুনতে শুরু হয় বিস্তৃত হয় খুব সুন্দর করে চোখের তারায় কিন্তু বছরের বছর বছরের পর বছর অপেক্ষার পরেও যখন সেই স্বপ্নের ঠিকানায় আসার কাগজ আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় না কবে আসবে তার কোনো সঠিক তারিখ আমরা জানতে পারি না তখন সেই স্বপ্ন আস্তে আস্তে করে একটু ঝাপসা হয়ে যায় আর সেই ঝাপসা চোখ অন্ধ হয়ে যায় যখন আমার বা আপনার আবেদনকারী ভাই বোন কিংবা পিতা কিংবা মাতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় বেঁচে থেকে তিনি উপভোগ করতে পারলেন না তার প্রিয় ভাই বোন কিংবা তার সন্তান কিংবা তার মা কিংবা তার বাবা এ দেশে এসে কিভাবে সুন্দর করে জীবনযাপন করতে পারত প্রিয় দর্শক এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন টিভি এন অ্যানালাইসিসে আমি আরিম তুহিবুল আজকে আমরা কথা বলবো পিটিশনার মারা গেলেও কিভাবে আপনি বৈধভাবে এদেশে এসে ইমিগ্রেন্ট হয়ে থাকতে পারবেন সেই সাথে আপনাদের দিব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপডেট যেটি ওয়ার্ড পারমিটের উপরে এবং ইমিগ্রেশন বিষয়ে থাকবে কিছু ছোটোখাটো আপডেট আপনার যদি এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে কিংবা যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব এই বিষয়ে ছাড়াও যদি অন্যান্য যে কোনো আপনাদের আইনি পরামর্শের প্রয়োজন পড়ে তাহলে টিভি স্ক্রিনের সামনে যে নাম্বারটি ভেসে উঠেছে সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট নাম্বারে কল করতে পারেন যুক্ত হতে পারেন আমার সাথে ফেসবুকে কিংবা পরবর্তীতে ইউটিউবেও যারা দেখবেন তাদের সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আজকে আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন খুব ইয়াং অ্যান্ড ট্যালেন্টেড অ্যাটর্নি অ্যান্ড জুডিশ ডক্টর জান্নাতুল রুমা জান্নাতুল রুমা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে এবং দর্শকরা যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা কথা বলছিলাম পিটিশনার মারা গেলেও কিভাবে হিউমিটেরিয়ান গ্রিন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আপনি আবার এখানে আসতে পারেন প্রথমে জানাতে রুমার কাছ থেকে আমি জেনে নিতে চাইব এই হিউমিটেরিয়ান যে গ্রিন স্টেটমেন্টটা এটা কাদের জন্য প্রযোজ্য হিউমিটেরিয়ান গ্রিন স্টেটমেন্ট যেটা আমরা শব্দটা থেকেই বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে একটা মানবিক মানবিক পুনস্থাপন এবং এটা ডিসক্রিপশনারি একটা পাওয়ার থাকে যেখানে এই বিষয়টা তারাই এক্সারসাইজ করতে পারে এই যদি তাদের অ্যাপ্লিকেশানটা যদি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলে থাকি একটা আই ওয়ান থার্টি পিটিশন একটা ফ্যামিলি পিটিশন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এই ফ্যামিলি পিটিশনটা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে থাকে এবং অ্যাপ্রুভালের পরে যদি পিটিশনার কোনো কারণে যদি মারা যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারি দেওয়ার এক আমেরিকাতে আসার জন্য একটা সুযোগ রয়েছে যেটা হচ্ছে কি হিউম্যানিটেরিয়ান ভিউ স্টেটমেন্ট ওকে দর্শক আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটি ছোট কার্ড আঁকের আপনাদের দেখিয়ে দিতে চাই আমরা কার্ড ওয়ানটি দেখব যে বেসিক্যালি এই গ্রাউন্ডে আপনারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো প্রথমে যেটা দেখে নিচ্ছি সেটি হচ্ছে যে কারা বেসিক্যালি এই হিউম্যুটেরিয়ান গ্রাউন্ড কিংবা মানবিক পুনস্থাপনের জন্য মৌলিক যোগ্যতাটা অর্জন করে এটার একটা ছোটো উনি যেটা বললো সেটি খুব ছোটো করে আমি আপনাদেরকে বাংলায় বলে দিচ্ছি আপনি শুধুমাত্র মানবিক পুনস্থাপনের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন যখন আপনি অনুমোদিত আই ওয়ান থার্টি পিটিশন ফর্ম এলিয়েন রিলেটিভের প্রিন্সিপাল বেনিফিশিয়ারি হবেন এবং আপনার আবেদনকারী আত্মীয় মারা গেছেন আপনার পিটিশনটি যদি বিচারাধীন থাকা অবস্থায় পিটিশনকারী মারা যায় তাহলে কিন্তু আপনি মানবিক পুনস্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবেন না বেসিক যে এলিজিবিলিটি এবং আরও অনেক ধারা আছে তা আরও স্ক্রিনে একটু পরে আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিব এখন তিনি মারা যাওয়ার পরে যে প্রিন্সিপাল বেনিফিশিয়ারি সেটা আবেদন করতে পারবে সেটা আমরা এখন জেনে দিলাম তাহলে এই জেনে নেওয়ার পরে আমি আপনার কাছে একটু ডিটেলসে জানতে চাইব কি কী ডকুমেন্টসগুলো এটির সাথে তাদের সংযুক্ত করতে হবে যে আমি স্টিল এলিজিবল এটার জন্য প্রথমত যখন প্রিন্সিপাল যখন অ্যাপ্লিক্যান্ট মারা যান তখন সেক্ষেত্রে এই অ্যাপ্লিকেশানটা যে অ্যাপ্রুভ টাই ওয়ান থার্টিটা রয়েছে এটা কিন্তু অটোমেটিক একটা রিভোকেশন হয়ে যায় অটোমেটিক রিভোকেশন মানে হচ্ছে কি যদিও এটা আপনি কোনো লেটার না পেয়ে থাকেন ইউএসিএস থেকে কিংবা অ্যাপ্লিকেশানটা যদি তখন এমবিসিতে থাকে কিংবা এনবিসিতে থাকে ওদের কাছ থেকে যদি কোনো লেটার নাও পেয়ে থাকেন স্টিল এটা রিভোকু রিভোকড হয়ে গেছে হিসাবে ধরে নেওয়া হবে যদি আপনারা সেই মুহূর্তে রিভোকেশনের কোনো লেটার 
পে যান তাহলে তো ভালো সেটা আপনি স্পেসিফিক্যালি জানতে পারলেন অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাসটা যদি কোনো এভোকেশনাল লেটার নাও পেয়ে থাকেন তাহলেও এটা ধরে নিতে হবে এই অ্যাপ্লিকেশনটা ফিউচারে আগানোর জন্য আর আরও অনেক কিছু করতে হবে তাহলে এটা আগানো যাবে আদারওয়াইজ এটা অটোমেটিক একটা রিভোকেশনে পড়ে যাবে তখন ইনিশিয়ালি অ্যাপ্লিকেশনটা যে ডকুমেন্টসগুলো সাবমিট করা হয়েছিল সেই ডকুমেন্টসগুলো কালেক্ট করতে হবে যেমন একটা অ্যাপ্লিকেশন যখন আপনি সাবমিট করেছিলেন পরবর্তীতে আপনার ফার্স্ট একটা যে নোটিসটা আসে সেটা হচ্ছে কি রিসিপ্ট নোটিস সেই রিসিপ্ট নোটিসটা লাগবে অ্যাপ্রুভালের পরে একটা অ্যাপ্রুভালে একটা নোটিস দেওয়া হয়ে থাকে সেই অ্যাপ্রুভাল নোটিসটা লাগবে আর হচ্ছে কি যে প্রিন্সিপাল যে অ্যাপ্লিক্যান্টটা মারা গিয়েছেন প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিক অ্যাপ্লিক্যান্ট যিনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিলেন উনি যদি মারা গিয়ে থাকেন মারা যাওয়ার পরে তার যে একটা ডেথ সার্টিফিকেট সেই ডেথ সার্টিফিকেটের একটা কপি লাগবে আর হচ্ছে ওনার আইডেন্টিটি হিসাবে আমরা বলতে পারি কিছু একটা সোশ্যাল সিকিউরিটি কপি কিংবা ফটো আইডির কপি এই সব ডকুমেন্টস নিয়ে তারপর হচ্ছে কি একটা ইলিজিবল একজন স্পন্সর লাগবে যে স্পন্সরটা যিনি মারা গিয়েছেন ওনাকে সাবস্টিটিউট করার জন্য ভবিষ্যতে অ্যাপ্লিকেশনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওই যে স্পন্সরটা সেটাই হচ্ছে কি মেন বিষয় এবং সবাইও চাইলে যে কোনো পার্সন চাইলে এটা স্পন্সর হতে পারে না স্পন্সর হওয়ার জন্যই কিন্তু কিছু ক্রাইটেরিয়া হয়েছে ধন্যবাদ অ্যাটর্নি যে কথাগুলো বললেন সেগুলো এখন আমরা সংক্ষেপে একটি কার্ডের মাধ্যমে দেখে নিব সেটা হচ্ছে মানবিক পুনর স্থাপনের জন্য যদি আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন করতে চান বেসিক্যালি ইউএসসিআইএস এ অফিসে এটার কোনো ফর্ম নেই কিংবা এটার কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই আপনি এটা একটি লিখিত পর্যায়ে আবেদনটি করবেন আবেদনটি করার সময় নিম্মুক্ত বিষয়গুলো আপনার মাথায় রাখতে হবে কিংবা এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে আপনি ভুলবেন না আপনার নাম এবং আপনার মৃত আবেদনকারীর নাম পিটিশনের রসিদ নাম্বার আপনি যেটি খুঁজে পাবেন রসিদের বিজ্ঞপ্তিতে আপনার এলিয়ম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এ নাম্বার যদি সেটি আপনি থেকে থাকে আপনার আত্মীয় কিংবা যিনি আপনার পিটিশনার ছিল তার এলিয়ান নাম্বার যদি সেটা থেকে থাকে আপনার আত্মীয়ের ডেথ সার্টিফিকেট যেটি অ্যাটর্নি একটু আগে উল্লেখ করেছেন ডেথ সার্টিফিকেট যদি ইংরেজিতে না হয় তাহলে সেটা সুস্থায়িত করতে হবে আপনার বিকল্প যদি কোনো স্পন্সার থাকে তার একটি ফর্ম সেটি হচ্ছে আই অতিরিক্ত কোনো ডকুমেন্টস কি এটার সাথে যোগ করতে হয় যে আমার কেসটি খুব স্ট্রং কিংবা বড় এটা খুবই ইতিবাচক দিক যদি আমি ধরে ধরতে চাই যে কেন আমাকে এটার জন্য অ্যাকসেপ্ট করা হোক টু মেক ইট মোর স্ট্রং যেহেতু অ্যাকচুয়ালি পিটিশনার মারা গিয়েছেন অতিরিক্ত ফর্ম বলতে এখানে আসলে আপনি যেটা আগেই বলেছেন এখানে স্পেসিফিক কোনো ফর্ম নেই যে কি এই ফর্মে আপনাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে এটি সাধারণত একটা ডিটেলস একটা ডিসকাশন মতোই হয়ে থাকে একটা মোশনের মতোই হয়ে থাকে এই অ্যাপ্লিকেশনটার সাথে আপনাকে যে ফর্মটা এক্স্যাক্টলি দিতে হবে সেটা হচ্ছে কি আই এইট সিক্সটি ফোর এটা হচ্ছে কি স্পন্সর একটা ফর্ম এছাড়া কেসটা সামনে এগোনোর জন্য একটি স্ট্রংলি একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করার জন্য তো অবশ্যই আপনাকে কিছু ডকুমেন্টস দিতে হবে সাধারণত ডকুমেন্টসগুলোতে আপনার এই জিনিসটাই আপনাকে শো করতে হবে যে কি যে উনি মারা যাওয়ার পরে অ্যাপ্লিকেন্টটা মারা যাওয়ার পরে বেনিফিশিয়ারি অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধাটা না পাওয়ার কারণে কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারে এই পক্ষ থেকে বেনিফিশিয়ারি ফ্যামিলি কি অ্যাপ্লিকেন্টের ফ্যামিলি ফ্যামিলি ফেস করতে পারে এবং অপর পক্ষ থেকে বেনিফিশিয়ারি কিংবা বেনিফিশিয়ারি কোনো ফ্যামিলি মেম্বার থাকে তারা কি প্রবলেমটা ফেস করতে পারে আর এটা সাধারণত ডিটারমিনেশনটা হয়ে থাকে প্রু এবং কনস দিয়ে যেমন অ্যাপ্লিকেশন আপনার সফলতাটা পাওয়ার জন্য কিংবা অ্যাপ্লিকেশনটা একটা হিউম্যানিটারিয়ান একটা গ্রাউন্ড স্টাবলিশ করার জন্য কতটা আপনার মধ্যে কী কী গ্রাউন্ড রয়েছে সেটা উপরে যাচ্ছে নাকি আপনার গ্রাউন্ডগুলো কম গ্রাউন্ড নিচে যাচ্ছে যদি বেশি হয়ে থাকে আপনার পজিটিভ সাইড যদি বেশি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাকসেপ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ধন্যবাদ আমি একটি কার্ডের মাধ্যমে সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিতে চাই যে অতিরিক্ত ইতিবাচক প্রমাণা দিয়ে আপনার পক্ষে রয়েছে এমন সব ইতিবাচক কারণগুলো উল্লেখ করবেন যেগুলো নেতিবাচক কারণগুলোর চেয়ে বেশি তাহলে বলতে চাই এর মধ্যে এতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে নিম্নের বিষয়গুলো সেটি হচ্ছে একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমেরিকায় বৈধ বাসিন্দা ছিলেন যিনি আপনাদের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন আমি পিটিশনারের কথা বলছি পরিবারের বাকি সদস্যদের সাথে যোগদানের জন্য লাইক এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক বছর ধরে সবাই অপেক্ষা করছে তার ভাই বোন নিকট আত্মীয়দের জন্য একসাথে হওয়ার জন্য কিন্তু যেহেতু একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হয়ে গেল সেটি পারলো না সো একটি ইমোশনাল ব্যাপার কিন্তু এখানে কাজ করে সে সেই জিনিসটা আসলে খুব সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হবে এটির জন্য যে অনেক দিন ধরে যে তারা ওয়েট করছে তিনি যে আসলে উদ্বিগ্ন এটার কারণে যে আমি আসলে অনেক দিন হয়ে গেল একটি দীর্ঘ সময়ের কারণ হওয়ার পরও কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্টাল 
ডেথ কিংবা যে কোনো কারণে আমি সেটা করতে পারলাম না ওই পজিটিভ কিংবা ইতিবাচক দিকটা আপনাকে অনেক বেশি উল্লেখ করতে হবে অন্যান্য কারণ যেমন আপনি বলতে পারেন যদি এমন কিছু থেকে থাকে অস্বাভাবিক দীর্ঘ সরকারি প্রক্রিয়া করেন যে ডকুমেন্টসগুলো দিতে দেরি হয়েছে দেশের কোনো রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিংবা কোনো রকম ব্যাকলকের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে আসলে যেটি হওয়ার কথা ছিল সেটি হতে পারে নাই তার সাথে যে সাপোর্টিং ডকুমেন্টসগুলো আপনার দরকার হবে সেগুলো আপনি এখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সহ যে কোনো অন্যান্য সমস্ত কারণ যা আপনার কাছে মনে হবে যে এই কারণটা খুবই স্ট্রং এবং এটি আপনার কেসকে অনেক বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে সেটি আপনি অ্যাড করতে ভুলবেন না আমি আপনার কাছে একটা জানতে চাইব সেটি হচ্ছে চান্স অফ সাকসেস রেটটা কেমন এটার যেটা আমরা আগেই বলছিলাম এটা নির্ভর করবে কেস বাই কেস আপনার কেসে কেন অ্যাপ্লিকেশনটার যদি এটা অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ না করে তাহলে কি কি কনসিকুয়েন্স হতে পারে যেমন কনসিকুয়েন্স হতে পারে এটা অনেক এক কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছিলেন অনেক বছর আগে টু থাউজেন্ড ফোরটিন কিংবা ফিফটিন যেটার হয়তো কারেন্ট ডেট অনুযায়ী যেটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল টু থাউজেন্ড নাইনটিন কিংবা টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে কিন্তু দেখা গেছে কাউ সামহাও কোনো ব্যাকলগের কারণে কিংবা কোনো কিছুর কারণে অ্যাপ্লিকেশনটা আসলে অ্যাপ্রুভ অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরও ইন্টারভিউ ডেটটা পাওয়া সম্ভব হয় না ইন দ্য মিন টাইম যিনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন উনি মারা গিয়েছেন তখন দেখা যায় কি বর্তমান পরিস্থিতিটা আসলে দেখি যেমন এটা খুব বেশি ইদানিং দেখা যাচ্ছে অনেকের প্রশ্ন থাকছে যে হয়তো মারা গিয়েছে কিংবা সামহ কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল কারণ হয়ে গিয়েছে কারণ কোভিডের কারণে কিন্তু একটা হিউজ ব্যাকলক হয়েছে যেটা এফ টু ভিসার ক্ষেত্রে হচ্ছে যে ও বয়স বেড়ে গিয়েছে কারণ চার বছর আগে হয়তো ষোলো বছর ছিল এখন পাঁচ বছর পরে চার তিন বছর পরে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেট আসতে আসতে টোয়েন্টি ওয়ান হয়ে যাবে কিংবা কিছুদিন আগে একদিন জানলাম যে আমাদের একটা দর্শক ফোন করে জিজ্ঞেস করছে ওনার মা মারা গিয়েছেন তার ছেলের জন্য অ্যাপ্লাই করেছে কিন্তু ডেটটা ওনার ডিউ ডেট ছিল কিন্তু দু হাজার বিশে সো তাহলে এই গ্রাউন্ড যারা ব্যাকলকের কারণে কিংবা এই ধরনের কোনো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য আই থিঙ্ক একটা চান্স থেকে যায় হ্যাঁ তারা থাকেন এবং এই সাথে আপনি যেটা বলেছেন যাদের বয়সের কারণে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা সামনে আগাতে পারে নাই কিংবা যাদের ব্যাকলকের কারণে ইন্টারভিউ ডেটটা তারা পান নাই কিন্তু ওই টাইমে যদি তারা ইন্টারভিউ ডেটটা যে স্পেসিফিক যে টাইমটা রয়েছে কিংবা যেটা কারেন্ট ডেট রয়েছে এর মধ্যে যদি ইন্টারভিউ ডেটটা পেয়ে যেত তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওনার উনি আমেরিকাতে উনি চলে আসার একটা সম্ভাবনা ছিল বাট সামহাও ওনাদের ব্যাকলগের কারণে এটা হয় নাই তাহলে সেটাও একটা কিন্তু স্ট্রং একটা রিজন আর এমনও দেখা যায় যে কি অনেকের একটা টাইস থাকে ফ্যামিলি টাইস থাকে এখানে ফ্যামিলি টাইসটা যে দেশে এখন বর্তমানে রয়েছে সে দেশে চেয়ে এই দেশে যে দেশে অ্যাপ্লিকেশনটা করা হয়েছিল ইউএসএতে টাইসটা আরও অনেক বেশি স্ট্রং তাহলে এই যে গ্রাউন্ডগুলা তারা সাধারণত এই গ্রাউন্ডগুলো দেখে এবং এছাড়াও দেখে থাকে যে কি অ্যাপ্লিকেশনটাতে সব কিছু পরিপূর্ণভাবে প্রপারলি ওয়েতে এটা সাবমিট করা হয়েছিল কি না এবং এটা যে অ্যাপ্রুভড হয়েছিল অ্যাপ্রুভের টাইমটা কখন যদি অ্যাপ্রুভের টাইমটা হয়ে থাকে অনেক রিসেন্টলি তাহলে আপনার এটা দেখা গেছে কি আপনারা রিজনেবল একটা ওয়েতে এবং এটা আপনারা যা অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে যখন অ্যাপ্লিকেন্ট মারা গেলেন এরপরে আপনারা একটা প্রপার একটা টাইমের মধ্যে একটা রিজনেবল একটা টাইমের মধ্যে আপনার একটা স্ট্যাপ নিয়েছেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পজিটিভ দিক হিসাবে তাহলে আপনি এখানে মেনশন করবেন যে যখন পিটিশনার মারা যায় তাহলে খুব যত দ্রুত সেটা করা যায় অবশ্যই ততটাই সেটা ভালো এটা খুব লেন্দি করা উচিত না হ্যাঁ নিয়ে সাথে সাথে আপনি এটা আপডেট করে দিলেন যে দিস ইজ দ্য কারেন্ট স্ট্যাটাস হ্যাঁ আপনার নিজেকে এটা আপডেট করা উচিত যদিও বা এটাতে কোনো স্পেসিফিক টাইম নেই আপনি কখনো অ্যাপ্লিকেশনটা করতে পারবেন কিন্তু যত দ্রুত আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করবেন তত দ্রুত এটা ভালো ধন্যবাদ যদিও ইউএসএসি লেখা আছে এটার কোনো আই থিঙ্ক স্পেসিফিক ফিজ নেই এক্সট্রা কিংবা কোনো রকম এক্সট্রা কস্ট নেই আপনি একটু যদি ক্লিয়ার করতে এসে দশ এটা যেহেতু কোনো স্পেসিফিক ফর্মের মাধ্যমে যায় না এটা হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট হিসাবে একটা রিটার্ন একটা এক্সপ্লেনেশন হিসাবে যাওয়া হয়ে থাকে এই যে রিকোয়েস্টটা তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা যেহেতু স্পেসিফিক কোনো ফর্ম নেই এখানে কোনো স্পেসিফিক কোনো পেমেন্টও নেই কোনো ফি আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে না ইউএসিএসকে আর একটা যে ফর্মটা যায় সেটা হচ্ছে আই এড স্পন্সরের জন্য যেখানে আপনাকে শো করতে হবে যে স্পন্সরটা আপনার এখানে অ্যাপ্লিকেশনে ফিউচারে আপনাকে আপনার ফিনিশিয়াল রেসপন্সিবিলিটিটা নিবে ওই স্পন্সরের ইনআফ ক্যাপাবিলিটি ফিনান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি রয়েছে আপনার দায়িত্বটা নেওয়ার জন্য এই জিনিসটাই বিশেষ করে আপনাকে শো করতে হবে তার টেক্স ফাইলের মাধ্যমে হোক কিংবা তার আদার যে
ক্যাটকানের চার্ট অনুযায়ী যদি আপনার টেক্স ফাইলটা যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ইলিজিবল হয় অনেক সহজে ধন্যবাদ এই লেটারটা কোন ঠিকানায় বেসিক্যালি পাঠাতে হয় কিংবা যে পাঠাবে সে তো বেনিফিশিয়ারি যদি সে দেশে থাকে তাহলে সে সেখান থেকে রেডি করে এখানে কোন অ্যাড্রেসে জিনিসটা পাঠাবে আপনি যদি একটু দর্শকদের বলে দেন তাহলে হয়তো কোনো কনফিউশন থাকবে না যে সে লিখে ডকুমেন্টসগুলো সব কোথায় তারা সাবমিট করবে আচ্ছা নর্মালি সবচেয়ে ইজি ওয়ে হচ্ছে কি আপনি যখন অ্যাপ্লিকেশানটা যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় অ্যাপ্রুভাল লেটারটা যখন আপনি পান অ্যাপ্রুভাল লেটারের নিচে কিন্তু একটা অ্যাড্রেস লেখা থাকে কোন সার্ভিস সেন্টার থেকে এই অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাপ্রুভ হয়েছিল আপনি অ্যাপ্লিকেশানটা এই যে হিউম্যানিটারি মিনিস্টেটমেন্টের অ্যাপ্লিকেশানটা আপনাকে রিকোয়েস্ট আপনাকে পাঠাতে হবে সাধারণত যে অ্যাপ্রুভালের নিচে অ্যাপ্রুভাল নোটিসের নিচে যে অ্যাড্রেসটা হয়েছে সেই অ্যাড্রেসে তার মানে এই নয় যে কি আপনি শুধু ওই অ্যাড্রেসে পাঠাতে হবে অন্য কোনো অ্যাড্রেসে পাঠাতে পারবেন না যদি অ্যাপ্লিকেশানটা অ্যাপ্রুভাল পরে আপনি চাইলে এই নোটিসের যে অ্যাড্রেসটা হয়েছে সেখানেও পাঠাতে পারেন অথবা আপনারা সরাসরি ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির সাথে কন্ট্যাক্ট করে ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বরাবরই কিন্তু আপনি চাইলে এই রিকোয়েস্টটা পাঠাতে পারেন এই বিষয় নিয়ে আমার সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ ইফ ইজ ডিনাইড হোয়াট ইজ দ্য সাকসেস রেট অর রেশিও যেটা ডিনাই হয়ে যায় অর্থবা সাকসেস রেটটা ভালোই থাকে যদি অ্যাপ্লিকেশানটা এমন না যে কি আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট করেছেন এটা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেল অ্যাপ্রুভ হলে তো ভালো খুবই ভালো কথা কিন্তু যদি ডিনাই হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণত ডিসিশনে লিখে দেওয়া হয়ে থাকে আপনি এটার জন্য এটার উপর বেস করে আপনি আপিল করতে পারবেন না সাধারণত এটা আপিলেবল না তবে তার মানে এই নয় যে কি আপনি এটার পরবর্তী তার কোনো অ্যাকশান নিতে পারবেন না কারো যদি হিউম্যানিটারিয়ান বিএন স্টেটমেন্টের অ্যাপ্লিকেশানটা ডিনাই হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পরবর্তীতে মোশন করা যায় এই যে ডিসিশনটা এটা রিকনসিডার করার জন্য অথবা পুনরায় এই অ্যাপ্লিকেশানটা আবার রিওপেন করার জন্য রিওপেনের পরবর্তীতে আবার এই বিষয়টার উপরে রিকনসিডার করার জন্য তাহলে আপনি আপিল হয়তো করতে পারছেন না কিন্তু আপনি এটার উপর বেস করে হয়তো মোশনটা রিওপেন করতে পারবেন অথবা মোশনটা রিকনসিডার করতে পারবেন উইদ ইন স্পেসিফিক টাইম যেটা সাধারণত লেখা হয়ে থাকে মোশনটা রিকনসিডার এবং মোশনটা রিওপেনের কিছু টাইম থাকে মোশনটি রেপেন হয়তো আদার কিছু এক্সেপশনাল সার্কমস্টেন্সেস এনি টাইম আপনি ওইটা করতে করা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু মোশনটি রিকনসিডারেশনের জন্য একটি স্পেসিফিক টাইমলি একটা বিষয় থাকে ওই টাইমের মধ্যে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশানটা করতে হবে ধন্যবাদ টেলিফোনে দর্শক কে আছে নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি এরজন লকিতে বলছি আপনি আপনার টিভির ভলিউমটি সাইলেন্ট করলে আমরা আপনাকে শুনতে পাব জি জি এবার প্রশ্ন করুন আচ্ছা আমি আমার ভাইয়ের জন্য अप्लाई করি 2007 সালে এবং আমার কাছে ওই अप्रूव লেটারও আসছে কিন্তু দুঃখের বিষয় 2011 সালে আমার ভাই ক্যান্সারে মারা যায় আর এখন ওনার দুটো বাচ্চা আছে তো আমি শুনছিলাম যে যদি প্রিন্সিপাল ক্যান্ডিডেট মারা যায় তাহলে আর কোনো কিছু করা যায় না এই জন্য আমি কোনো কিছুই করিনি কিন্তু ওর ডেথ সার্টিফিকেট কাগজপত্র আমার কাছে আছে তো এখন আমি কি করতে পারি ধন্যবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন সেটা নিয়ে আমার একটা কোয়েশন ছিল যে আসলে বেনিফিশিয়ারি মারা গেলে তার মানে উনি জানতে চাচ্ছেন ওনার ভাই যেহেতু মারা গিয়েছেন প্রিন্সিপাল বেনিফিশিয়ারি তবে তাদের দুটো কিডস আছে কিংবা ডেফিনেটলি ওয়াইফও আছে সো ইজ দেয়ার এনি চান্স দেখেন আপনি ঠিকই শুনেছেন যদি প্রিন্সিপাল বেনিফিশিয়ারি মারা যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হিউম্যানিটারিয়ান বিএন স্টেটমেন্টের যে রিকোয়েস্টটা এটা সাধারণত করা যায় না শুধুমাত্র একটা এক্সেপশন রয়েছে ওই ক্ষেত্রে করা যায় বাকি কোনো ক্ষেত্রে করা যায় না আমি যদি আপনার স্পেসিফিকলি আপনার ক্ষেত্রে বলে থাকি যেহেতু প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্ট মারা গিয়েছেন টু থাউজেন্ড তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা আর পরবর্তীতে এটা রিনস্টেট করার জন্য এরকম কোনো সুযোগ নেই তবে যে অ্যাকসেপশনটা রয়েছে আমি সেটাও বলে দিই যদি প্রিন্সিপাল অ্যাপ্লিকেন্ট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছু কিছু সার্কমস্টেন্সেস আমরা দেখি অনেক আগে ফ্যামিলি মেম্বার কিংবা ভাই ভাই বোন কিংবা বাবা মা আগে থেকে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন আমার ছেলের জন্য ইন দ্য মিড অথবা মেয়ের জন্য ইন দ্য মিড টাইম দেখা গেছে ছেলে কিংবা মেয়ে বিয়ে করেছেন এবং অন্য কোনো বিশ্বার মাধ্যমে ছেলে কিংবা মেয়ে ইউএসএ তে আসার সুযোগ হয়েছে এবং পরবর্তীতে গ্রিন কার্ডও হয়েছে কিন্তু তাদের যে স্পাউস কিংবা তাদের যে চিলড্রেন এরা কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু ওই সময় দেখা যাচ্ছে দেখা গেছে কি যিনি অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন উনি মারা গিয়েছেন তবে সেই ক্ষেত্রে চাইলে 
already in the principal applicant you is the green card holder in the third to the family member that the chief dependent was it are already bang a tarak in the Bangladesh the way she could say or Jimmy application course a long name are gonna own our body for the principal the applicant to use it as a unique into owner for the as a substitute sponsor is a way of application to some new process could the party to buy into to the principal applicant जी दिशे एप्लीकेशन करे चलन शे दिशे वाइस ये खाने नहीं, but in the meantime एप्लीकेंट जो दी मारा गया था के एवं शे के चीज किन्तु एक टा कास्ट करा जाए पीन स्टेटमेंट जो नो, but principal applicant himself जो दी मारा जाए ताली शे के चीज एप्लीकेशन का शामने एगो ना और तब हम कुने शुजुक नहीं। ओके तो सिर्फ शे खाने ये टी एंड तले आम्र जो दी आपना प्रश्न है उत्तर रे बोलते चाहे तले शेख ते शादाउन तो आपना एप्लिकेशन टा शामने एक उन्हें दुखी विषय होले को एक टा शुजुक नहीं हमरा खूबी दुखी तो पर्वती जी जिन्हें शा खूबी गुरुत्व प्राप्त हो बोलें जो वर्क प्रारम्भित है एक तो खूब गुरुत्वपूर्ण अपडेट है � वर्क परमिट विषय एक तो विषय बोल बो शेट हो चाहे कि शादाउन तो हमें अनेक दिन दौड़े जानते पड़े जी कि वर्क परमिट एप्लीकेशन करा हुए चाहे बट वर्क परमिट तो अनेक का अनेक दिन हुए इसे किंतु एक उन वर्क परमिट तो पाव जाए नहीं इरोको मो अनेक कथित शोना जाए तो अबे विशेषली हम जेठे देख कोड़े दीच्छे, वो जाए जाच्छे। तो उदिन टू एक्स सर मोड़े ऑनिक्स में देखा जाच्छे, हमें वर्क परमिट पे जाच्छी। तबे वर्क परमिटे विषय जी विषय टा एक अपडेट इशे चे, शेटा होच्छ की मई 2022 रागे एक टा रूल इश चिलो, शेटा होच्छ की कि उस जो ते कारो जो ते वर्क परमिट एक्सपायर हो जाए, वं बोइ तो थक बे ये वर्क परमिट टा आ किंतु आज के हम एक टा जिन्नो तुम विषय देख लाम शेटा होच्छ की आ अक्टूबर 27 में पड़े जो दी कोई ओ एप्लिकेशन कोड था के वर्क परमिट जोन्नो तार आ वर्क परमिट टा विनु वाले जोन्नो ताले शेके चे ए टैक्स पर हुए जाओ और पड़े शेके चे छेड़ा बोइ दो ताक में एक्शन � कड़ा हुए चिलो नो तुम कोरे जस्ट पाँच चौलीस दिन पाबे एक एक शुजुक दाव हुए चिलो एक दाव हुए चिलो हैं जार कारण ने एक एक शुजुक दाव हुए चिलो शब्द काज तो ठीक मतो चालीस जेते पड़े हैं वाट पर मीटर कारण जेते क्यों काज थे कि आशुले बोई तो बोई जानो मानो शिकास टक उठते पड़े जेटा प्रथ प्रथ ज़्यादा ऑलवेज एप्लीकेशन करें चाहे वर्क परमिटेड जनो, ज़्यादा पाँच सौ चौलीस दिनी शुभिदा टा पे चाहे, तादेस चिंता करा कोनो कारण नहीं, कारण एप्लीकेशन टा ये जिस सिस्टम टा इटा एनफोर्स हो बे अक्टूबर ट्वेंटी सेवन में पॉर्व बोत्ते थे के ज़्यादा एप्लीकेशन कर बे तादेस जनो, ज़्यादा नीचे एक टी छोटू बिरोधी बिरोधी पर थक चें इमिग्रेशन एक किचो अपडेट शेपो जोन तो थाकून टीवी इन 24 के साथे फिर चेक टू पड़े शुभ्रिय दशक बिरोधी पर फिर एलाम आपना देर पियो नुष्ठान टीवी एनालिसिस से अमी आयरिन तो ही बोल आमा शाते आचें अटोनी जाना तुल रुमा जिन्ही आपना � जी हमी बहुत सही बोल चुकी है वरना मिस्टर हाउ हमारे एक पोस्टर चले हैं तो दिन आधर के स्पे जे हमार एक हेयरिंग है से फाइनल हेयरिंग एंड इंडिविजुअल हेयरिंग तो शेटा इन पर्सन के लोग इन दो इटे एक ओन आपके रिमोट है ये से एक ओन इन पर्सन एवं रिमोट एवं डी डिफरेंस टेक की बाइक एक शुभिदा शुभिदा ह individual hearing दोनों बात दोनों बात आपने प्रश्न जोनो individual hearing तो होती कि जो कौन कौन है साल क्यों जैसा लम एप्लीकेशन सबमिट करे ताकि ताले initial जो hearing हुए ताकि शेटा का मैं master hearing बोले ताकि आज जो final जो hearing हुए ताकि जेटा का मैं बोले ताकि individual hearing इटा शुले शादावन ता आगे चिलो in person hearing ही कॉपी टू पूर्व बुटी एप्लीकेशन गुलर शब्दों में almost all of them individual hearing चिलो in person but कॉपी टू पूर्व बुटी ते हम बे देखते हैं कौन ऑने क्यारिंग होच्छ कि कंप्यूटर माध्यमे जेटा होच्छ कि हम बे वो 
হচ্ছে কারো যদি ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিং কিংবা কারো যদি হিয়ারিং যদি ওয়েবএক্স হয়ে থাকে কিংবা টেলিফোন কম্পিউটারে হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটারে হিয়ারিংয়ে দেখা যায় কি আপনার অ্যাটর্নি থাকবে হিয়ারিংয়ে সাধারণত থাকে আপনার অ্যাটর্নি থাকবে আপনি থাকবেন একজন সরকারি উকিল থাকবে একজন ইন্টারপ্রিটার থাকবে আর জাজ থাকবে পাঁচজন আপনারা থাকবেন পাঁচজন পাঁচটি স্ক্রিনে থাকবে তো সাধারণত সামটাইমস আপনি আপনার চাইলে আপনার লয়ার যেভাবে প্রেফার করে আপনি এবং আপনার লয়ার চাইলে একই স্ক্রিন শেয়ার করতে পারে অথবা ডিফারেন্ট স্ক্রিন শেয়ার করতে পারে অনেক সময় দুটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে হিয়ারিং করে থাকে তো সেক্ষেত্রে সুবিধাটা হচ্ছে কি ওয়েবএক্স হিয়ারিংয়ে আপনি বেসিক্যালি যাদের সামনে নাই ইন পারসন নাই আপনি একটা আপনার একটা কমফোর্টেবল একটা প্লেসে আপনি আপনার লয়ারের সাথে আসেন আপনার তো এটা একটা একটা মেন্টাল একটা প্রসেস যে কি আমি একটা আমার কমফোর্টেবল একটা প্লেসে রয়েছি এবং এই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো একটা আরও একটু বেশি সাহস পাবেন আর অসুবিধা হচ্ছে কি ওয়েবএক্স হিয়ারিংয়ে সাধারণত সামটাইমস দেখা যায় কি ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাউন্ড ভালো করে শোনা যায় না বাট মনে রাখতে হবে আমরা যা যা বলে থাকি কোর্টে হিয়ারিংয়ের সময় সব কিছু কিন্তু রেকর্ড হয় ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ডস তো সেই ক্ষেত্রে যদি হিয়ারিংয়ের সময় যদি কম্পিউটারে কোনো সমস্যা থাকে ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা থাকে তাইলে হিয়ারিংয়ের ডেট অনেক সময় পিছিয়ে যায় আর একবার যদি হিয়ারিংয়ের ডেটটা রিস্কেজুল হয়ে অন্য একটা দিনে চলে যায় এমন সময় দেখা যায় কি এক বছর পরেও চলে যেতে পারে ছয় মাস পরেও চলে যেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় হিয়ারিংয়ের ডেটই আর থাকে না তো সেই ক্ষেত্রে এইটাই প্রবলেম যদি ইন্টারনেটগত কোনো সমস্যা হয়ে থাকে আর যদি ইন পারসেন হিয়ারিং হয়ে থাকে তাহলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আপনাকে কোর্টে যেতে হবে জাজের সামনেই যেতে হবে আর জাজের সামনে গিয়ে আপনার সব কিছু আপনাকে তখন যা যা জিজ্ঞেস করা হবে এভরি কোয়েশ্চেন আপনাকে অ্যান্সার দিতে হবে যেটা তো হয়তো হয়তো একটা নার্ভাসনেস কাজ করতে পারে কিন্তু হিয়ারিংয়ের ম্যারিটসের জন্য আদু আপনার কেসটা উইন কিংবা কেসটা ডিনাইয়ের এটাতে ওয়েবএক্সে হিয়ারিং কিংবা কম্পিউটারে হিয়ারিং অথবা ইন পারসেন হিয়ারিংয়ে এরকম কোনো হাত নেই ইন পারসেন হিয়ারিংও যেরকম চান্স আপনার রিমোট হিয়ারিংও কিংবা কম্পিউটার হিয়ারিংও সেম চান্স আপনার হিয়ারিংটা আপনার হিয়ারিংটা কতটুকু ভালো হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনি কি পরিমাণ ভালোভাবে আপনার নিজের কেসটা উপস্থাপন করতে পেরেছেন আপনি কিভাবে এভরি কুয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে পেরেছেন সেটার উপরে ধন্যবাদ এটার সাথে আমার আপনার সাথে একটা কোয়েশ্চেন ছিল যেটা আমি মেনে করতে চাই যারা এজাইলি আছেন যারা পরবর্তীতে ইন্টারভিউ দিবেন সেটা যেভাবেই হোক সরাসরি ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে একটা ইমোশন তো কাজ করে বিকজ এই কেসগুলো একটু ডিফারেন্ট তাই না সবার আবেগ কাজ করে অনেকে অনেকভাবে এখানে এসেছেন পলিটিক্যাল এজাইলেম অনেক কষ্ট তাদের অতীতে আছে সেটা হয়তো অনলাইনে যেভাবে এক্সপ্রেস করা যায় ইন পারসেনে হয়তো একটু ডিফারেন্টই হয় আপনাদের তো সে অভিজ্ঞতা আছেই ইন পারসেন হিয়ারিং করার আসলে ইন পারসেন হিয়ারিং খুব কমে হচ্ছে এখন কম যাজে কিন্তু ইন পারসেন হিয়ারিংটা করে থাকে আমি যদি বলি নিউ ইয়র্ক সিটিতে আউট অফ স্টেটে কিন্তু ব্যাপারটা কিছুটা ডিফারেন্ট বাট নিউ ইয়র্ক সিটি স্পেশালি নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইন পারসেন হিয়ারিং খুব কমই হয়ে থাকে কিছু কারণে এখন ইন পারসেন হচ্ছে না নাকি এটা আগে থেকে ছিল না এটা আমি আসলে কোভিডের পূর্ববর্তী আমি লয়ার ছিলাম না তো আমার কোভিডের পূর্ববর্তী খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স নাই এই বিষয়ে তো আমি যখন থেকে লয়ার হয়েছি তখন থেকে আমি দেখছি হিয়ারিংগুলো কিন্তু কম্পিউটারেই হচ্ছে খুব বেশি হিয়ারিং ইন পারসেন হয় নাই আমিও আমিও অনেক হিয়ারিংয়ে গেছি ইন পারসেন হিয়ারিংয়ে তবে হ্যাঁ যা ক্লায়েন্টরা অনেক সময় একটু নার্ভাস ফিল করে যখন ইন পারসেন হিয়ারিং হয়ে থাকে বাট কম্পিউটারে যখন হিয়ারিং হয়ে থাকে পাশে যখন লয়ার বসে থাকে কিংবা লয়ারের অফিসে যখন হিয়ারিংটা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে নার্ভাসনেসটা কিছুটা একটা অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে কমই আসে কমই থাকে যেহেতু সেটা আসলে এনভায়রনমেন্টটাই ডিফারেন্ট একটু কমফোর্ট জোন থাকে কোর্টের যে একটা ব্যাপার একজন প্রশ্ন করেছেন আমরা ইমিগ্রেশন ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের একটু আপডেট আপনার কাছে জানতে চাইবো একজন প্রশ্ন করেছেন উনি জানতে চেয়েছেন যে উনি ডিকিউ করেছেন টু থাউজেন্ড সেভেনে ওনার প্রশ্নটা খুব একটা ক্লিয়ার না আপনি যদি প্রশ্নটা একটু ক্লিয়ার করে আবার করেন নার্গিস 
তাহলে আমরা অ্যানসারটি দিতে পারব তাহলে জন্য আপনার কাছে জানতে চাইবো ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনের আপডেটটি কি আছে এখন শুরু হওয়ার আগে আপনি বলছিলেন ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে বাট কিছু গুড গুড নিউজও আছে যে একটু সামনে এগিয়েছে হয়তো ইয়ার কিংবা ডেটগুলো ফ্যামিলি ইমিগ্রেশনে সাধারণত খুব বেশি যেটা নিয়ে মানুষ প্রবলেম ফেস করতেছে সেটা হচ্ছে কি গ্রিন কার্ড হোল্ডারের স্পাউস কিংবা গ্রিন কার্ড হোল্ডারের টোয়েন্টি ভ্যালো টোয়েন্টি ওয়ান যে চিলড্রেন রয়েছে তাদের অ্যাপ্লিকেশনের কাছে এটা যেটাকে আমরা বলে থাকি এফ টু এ ক্যাটাগরি যে ভিসাটা পিটিশনটা এটার কারেন্ট ডেটটা একটা সময় ছিল কি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে সাডেনলি এটা চলে গিয়েছিলেন টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আবার এটা টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে এসছেন এরপরে টু থাউজেন্ড এখন বর্তমানে আমরা যদি দেখি থাকি সেটা হচ্ছে কি ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড নাইনটিনে তো খুব খুব খুবই তাহলে একটা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ হচ্ছে তবে গুড নিউজ হচ্ছে কি এটা অনেক দ্রুতই কিন্তু এগোচ্ছে টু চলে গিয়েছিলো সাডেনলি এটা থেকে এখন আবার টু চলে এসছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি সামনে এটা আরও এগোচ্ছে ওকে ধন্যবাদ একজন প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে নিয়ে নিচ্ছি মোহাম্মদ এম হোসাইন অ্যাটর্নি হোয়াট অ্যাবাউট ব্যাকলগ সিবলিং স্ট্যাটাস ডি কিউ থ্রি টোয়েন্টি ওয়ান টু কোন মান্থ টু থাউজেন্ড সেটা হচ্ছে মে টু থাউজেন্ড সেভেন এম মে জি ওকে এটা হচ্ছে কি সেভলিং অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে ক্যাম্প ফোর ক্যাটাগরি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব সহ খুব এটা কিন্তু বলতে গেলে আজকে বেশ কয়েক মাস ধরে কিন্তু এপ্রিলে রয়েছে এখনও একটা এপ্রিলে এপ্রিল টোয়েন্টি এপ্রিল টোয়েন্টি টু টু থাউজেন্ড সেভেনে অর্থাৎ এপ্রিল টোয়েন্টি টু টু থাউজেন্ড সেভেনে কিংবা এর আগে যারা অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিল তাদেরগুলো ইন্টারভিউ কল করা হচ্ছে কিংবা তাদেরটা এখন কারেন্ট হচ্ছে ইন্টারভিউ কলের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা যেহেতু আপনি করেছিলেন জুলাইতে 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 তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো আরও বেশ কয়েকটা মাস আপনাকে আরও ওয়েট করতে হতে পারে কারেন্ট ডেট হওয়ার জন্য তো খুব বেশি দিন না বেশ কয়েকটা মাস ওয়েট করলে যদিও বা বেশ কয়েকটা মাস বলতেছি কিন্তু এটা যেহেতু খুব বেশি এগোচ্ছে না বেশ কয়েক মাস ধরেই কিন্তু এটা অ্যাপিলে হয়ে গেছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে স্পেসিফিকলি বলা যায় না স্পেসিফিকলি টাইমটা বলা খুব ডিফিকাল্ট হ্যাঁ কখন এটা হবে তবে এটা টু থাউজেন্ড সেভেন যেহেতু চলতেছে যেটা আশা করতেছি এটা হ্যাঁ তো বেশি দিন হয়তো ওয়েট করতে হবে না যে টু থাউজেন্ড সেভেন অনেক দিন ধরেই চলছে এবং মোটামুটি খুব ফাস্টলি সেটা আসলে সামনের দিকে যাচ্ছে আরেকজন প্রশ্ন করেছেন সায়মা হোসাইন ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ করার অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু রিসিভ লেটার পেয়েছি তিন মাস হয়েছে ওয়ার্ক পারমিট এখনো হাতে আসেনি এটা সাধারণত এখন আমরা যেটা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক পারমিট কিন্তু অনেক দ্রুতই চলে আসছে তো এটা আসলে বলা যায় না যে কি একজনের অ্যাপ্লিকেশনটা একজনের ওয়ার্ক পারমিট দ্রুত আসছে সেই জন্য আরেকজনটাও দ্রুত চলে আসবে এভরিথিং কিন্তু কেস বাই কেস বেসিসে কিন্তু এটা ডিটারমাইন করা হয়ে থাকে সামটাইমস দেখা হয়ে থাকে ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আপনি অ্যাপ্লিকেশন করেছেন পরবর্তীতে ওরা একটা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে আরও কিছু এভিডেন্স চাচ্ছে ফর এক্সাম্পল দেখা গেলো আপনি একটা বাংলাদেশি একটা একটা নেটিভ কিংবা নেটিভ একটা ল্যাঙ্গুয়েজের আপনি একটা আইডি শো করেছেন যেটা আপনি কোনো ট্রান্সলেশন দেন নাই হয়তো ট্রান্সলেশনের জন্য তারা এটা আবার আরেকটা রিকোয়েস্ট চাইতে পারে তার জন্য হয়তো ওয়ার্ক পারমিটটা কিছুটা লেট হতে পারে অথবা দেখা হয়তো দেখা যেতে পারে কি ওরা আরও কিছু এভিডেন্স ছাড়ছে যেমন ওয়ার্ক পারমিটের জন্য আমরা যেটা জানি আপনি যদি ইউএসএসে ফাইল করেন অ্যাফারমেটিভলি তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডেজ পরে ফাইল আপনি ওয়ার্ক পারমিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিংবা আবার দেখা যাচ্ছে কি আপনি যদি কোর্টে আপনার কেসটা হয়ে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ডেজ টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডেজ পরে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে পারছেন ডিপেন্ড করে আপনি ক্যাসআপের মেম্বার কিনা তো সেই ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে কি যদি ওয়ার্ক পারমিটটা এই টাইমটা ক্লকটা শেষ না হওয়ার আগে যদি অ্যাপ্লিকেশন করা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও দেখা যায় কিছুটা দিন টাইমটা রেখে আবার এটা ফিরিয়ে দেয় রিজেক্ট করে দেয় কিংবা আবার এভিডেন্স ছেয়ে থাকে তো এমনও হতে পারে আবার এমনও হতে পারে এটা ডিফারেন্ট একটা অফিসারের হাতে গেছে যেটার জন্য কিছুটা টাইম লাগছে কারণ ইউসিএসের সব অফিসার কিংবা সব সব সার্ভিস সেন্টারগুলো একইভাবে কিন্তু প্রসেসটা করে না কিছুটা দ্রুত হয়ে যায় কিছু সার্ভিস সেন্টারে কিছু অফিসারে ওখানে আবার কিছুটা হয়তো একটু স্লোতে যায় তবে সাধারণত এখন যে বর্তমানে ট্রেন্ডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি অনেক তাই অনেকটা এখন জুত ওয়ার্ক পারমিট আসতেছে আমরা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছি উইদ ইন টু উইক্সের মধ্যে আমরা ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছি উইদ ইন টেন ডেজের মধ্যে ইভেন এমন কিছু ওয়ার্ক পারমিট আছে যেটা আমি অ্যাপ্লিকেশন করেছি ফাইভ মান্থস আগে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এটা রিভিউও শো করতেছে না জাস্ট রিসিভ শো করতেছে সো ইট ডিপেন্ডস এটা কেস বাই কেস বেসিসে এটা
আমি মিশিগানে বলছিলাম আমায় বাই সিটিজেন উনি ওনার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছিলেন করা পরে এপ্রুভেলটা আসছে এপ্রুভেল আসার পর এখন আঠারো মাস হয়ে গেছে ওনাকে কোনো কোনো কিছু জানায় নাই এরপরে একটা কাগজ দিল ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ ডলার পাঠানোর জন্য ইমিগ্রেশনে ওটা পাঠা নিয়ে হলো যে আজ পর্যন্ত এখনো ওনাকে ডাকে নাই আমাদের সাথে কিছু ডাকে নাই পরে <laughs> <laughs> এবং <laughs> 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 উনি যে ফোর হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ এটা দু রকম হতে পারে একটা হতে পারে উনি ওই ফিটাকে মিন করতেছে টোটাল দুইটা মিলে এমন হতে পারে আর হচ্ছে কি আরেকটা হতে পারে এটা হচ্ছে কি অনেক সময় এখন দেখা যাচ্ছে কি যখন আপনি মেন যে অ্যাপ্লিকেশানটা করেছিলেন সেখানে আপনি আসলে উল্লেখ করেন নাই আপনি বেনিফিশিয়ারি কোথা থেকে বিষয়টা সংগ্রহ করবে কিংবা এমন হতে পারে দুইটাতে ক্রস দেওয়া হয়েছে যে কি উনি এখান থেকেও এম বিস এই বিষয়টা কারণ এখানে একটা প্রশ্ন ছিল কি কোথেকে বেনিফিশিয়ারি আপনার বিষয়টা সংগ্রহ করবে সেই বিষয়টা ক্লিয়ার না যার কারণে আমরা অ্যাপ্লিকেশনটা রেখে দিয়েছি আপনি যদি এই অ্যাপ্রুভড অ্যাপ্লিকেশনের উপরে কোন অ্যাকশন নিতে চান তাহলে আপনাকে আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে হবে যেটা তো অবশ্যই একটা ফি হয়েছে তো ওই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাকে সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পরে যেখানে আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে স্পেসিফিকালি কোথেকে আপনি মেনশন থাকবে আসলে হ্যাঁ কি কারণে সেটা এখনো পর্যন্ত হোল্ডে আছে লং টাইম এইটিন মান্থস হ্যাঁ সেটা অ্যাপ্রুভাল লেটারে এটা থাকার কথা যদি অ্যাপ্রুভাল লেটার এরকম থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভড অ্যাকশনের উপরে একটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় একটা স্পেসিফিক একটা ফি দিয়ে তো ওই যে অ্যাপ্লিকেশনটা এটা সাধারণত ওয়ান ইয়ার পর্যন্ত টাইম নিয়ে থাকে এইটা ডিটারমাইন করার জন্য কোথায় গিয়ে বিষয়টা নিবে তো এমন হতে পারে আর যদি এটা কনসুলার প্রসেসের জন্য যদি আপনার ফিটা দিয়ে আপনি সব ডকুমেন্টস যদি সাবমিট করে থাকেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু চেক কনসুলার প্রসেসিং যে ওয়েবসাইটটা ঘন ঘন আপনাকে চেক করতে হবে ডিএইচকে নাম্বারটা দিয়ে এবং ইনভয়েস নাম্বারটা দিয়ে কারণ আপনি যখন সব ডকুমেন্টসগুলো দিয়ে দেবেন সব কিছু তখন কিন্তু ওরা এটা রিভিউতে যায় সাধারণত এটা এভরি টু উইক্সে কিন্তু এটা ওরা রেসপন্স করে থাকে ওইখানে একটা মেসেজ আকারে এটা শো করবে তখন আপনি মেসেজের মধ্যে আপনি ক্লিক করলে দেখতে পাবেন কোন বিষয়টা কোনো মিসিং হয়েছে কোনো কিছু হয়েছে আদারওয়াইজ এটা কেন ডকুমেন্টারিলে এটা কোয়ালিফাইড হচ্ছে না তো যে কোনো একটা বিষয় হতে পারে সেটা তো আমি আপনাকে এটাই সাজেস্ট করবো আপনি অভিজ্ঞ কাউকে আপনার লেটারগুলো দেখান চিঠিগুলো দেখলে বুঝতে পারবে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে আর যিনি সিটিজেন স্পাউসের জন্য যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন করেছিল যেটাতে আসলে কোনো ব্যাকলগ নেই এটা এবং অলওয়েজ কারেন্ট থাকে এবং এটা প্রায়োরিটি বেসিসে দেখা হয়ে থাকে যেটা আঠারো মাস ধরে এটা পেন্ডিং হয়েছে সেটা আসলে অনেকটাই বেশি মাস তো আপনার উচিত হবে এই বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ কারো হেল্প নেওয়ার 
ধন্যবাদ আচরণী জান্নাতুল রুমা অনেক ব্যস্ততার মাঝখানে এসো আজকে আমাদের সময় দিয়েছেন এবং দর্শকদের খুব সুন্দর করে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন সাথে দিয়েছেন নতুন কিছু আপডেট আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং টিভিএন এর সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আর যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক যারা এতক্ষণ টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সাথে ছিলেন যারা আমাদের সাথে ছিলেন কিংবা পরবর্তীতে যারা ইউটিউব কিংবা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখবেন তাদের সবাইকে আগাম শুভেচ্ছা জানিয়ে রাখছি যে যেখানে ছিলেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থাকবেন সবসময় টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সাথে আজ এ পর্যন্তই শুভরাত্রি टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम निर्क सम्प्रचारित टीवीएन टोटी फोर टेलीविसन विश्वजुड़े बांगाल कंठस्व